আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রভাতি লার্নিং পয়েন্টের অনন্য ভবনে স্বাগত আমরা আজকে জানব সেকেন্ডারি লজিক গেট কি সেকেন্ডারি লজিক গেট কত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকার সম্পর্কে বিস্তারিত জানব তবে আমরা গত ক্লাসে লজিক গেট কি লজিক গেট কত প্রকার এবং প্রাইমারি লজিক গেট কাকে বলে অ্যান গেট অর গেট এবং নট গেট সম্পর্কে জেনে আসছিলাম যদি আজকের ক্লাসটি আমরা প্রপারলি বুঝতে চাই তাহলে পূর্ববর্তী যে ক্লাসটি আছে সেটি করে আসলে আমরা আজকের ক্লাসটি প্রপারলি বুঝবো পূর্বের ক্লাসটি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে তো আজকে আমরা জানবো সেকেন্ডারি লজিক গেট কি আমরা বলতে পারি যে লজিক গেটকে বিশ্লেষণ করলে একের অধিক প্রাইমারি লজিক গেটের অস্তিত্ব পাওয়া যায় তাকে সেকেন্ডারি লজিক গেট বা যৌগিক যুক্তিক বর্তনই বলে আর আমরা জানি সেকেন্ডারি লজিক গেট হচ্ছে কত প্রকার চার প্রকার সেকেন্ডারি লজিক হচ্ছে লজিক গেট চার প্রকার নান গেট নর গেট এক্স অর গেট এবং এক্স নর গেট আজকে ক্লাসের মাধ্যমে আমরা নান গেট নর গেট এবং এক্স অর গেট এবং এক্স নর গেট সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো তো প্রথমে আসি আমরা নান গেট আমরা বলতে পারি প্রথমে আমরা নান গেট সম্পর্কে জানবো আমরা বলতে পারি প্রাইমারি লজিক গেটের অ্যান্ড এবং নটের সময় নেই প্রাইমারি লজিক গেটের অ্যান্ড এবং নটের সময় নেই যে লজিক গেট গঠিত হয় তাকে নান গেট বলে প্রাইমারি লজিক গেটের অ্যান্ড এবং নটের সময় নেই যে লজিক গেট গঠিত হয় তাকে অ্যান গেট বলে অ্যান গেটে দুই বা ততোধিক ইনফুট থাকে আউটফুট থাকে একটি যে কোনো একটি ইনফুট শূন্য থাকলে আউটফুটের মান এক হয় অন্যথায় শূন্য হয় আমরা কি বলতে পারি তাহলে প্রথমে আমরা টুপ টেবলটা জেনে আসবো তাহলে প্রথমে নান গেটের টুপ টেবল টুপ টেবল ফর নান গেট তো আমরা যদি দুইটা চলক নেই তাহলে হচ্ছে এ তারপর হচ্ছে বি যেহেতু এন গেট এবং নট গেট আছে তাহলে কি হবে এ বি আর কি হবে এ বি বার অর্থাৎ যেহেতু নট গেট আছে তাহলে আমরা যদি এখানে ওয়ান ধরি বি সি রিকোড তাহলে টু হয় তাহলে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান তাহলে যেহেতু এবি গুণ অবস্থায় আছে জিরো জিরো গুণ করলে কত জিরো জিরো আর ওয়ান গুণ করলে জিরো ওয়ান জিরো গুণ করলে কত জিরো আবার ওয়ান ওয়ান গুণ করলে কত ওয়ান আবার তাহলে কি করতে হবে যেহেতু এ বি বার আছে তার বার মানে হচ্ছে কি হবে তার এখানে যা আছে তার বিপরীত হবে জিরো থাকলে কত হবে ওয়ান জিরো থাকলে ওয়ান জিরো থাকলে ওয়ান ওয়ান থাকলে কত জিরো তাহলে এটাই হচ্ছে টুথ ট্রাভেল অর্থাৎ আমরা একটু দেখে নিই তাহলে যেহেতু জিরো জিরো গুণ করলে জিরো জিরো আর ওয়ান গুণ করলে জিরো ওয়ান জিরো জিরো আবার ওয়ান ওয়ানে ওয়ান তাহলে এ বি তাহলে এ বি বার হলে কি হবে তাহলে কি হবে জিরো জিরো থাকলে ওয়ান জিরো থাকলে ওয়ান ওয়ান জিরো থাকলে ওয়ান ওয়ান থাকলে জিরো এইটাই হচ্ছে নান গেটের ট্রুথ ট্রেবল আমরা এখন লজিক গেট জেনে নিব লজিক গেট কেমন হয় তাহলে অ্যান গেট তাহলে প্রথমে অ্যান গেট আঁকতে হবে অ্যান গেট কীসের মতো এ তারপর হচ্ছে বি অ্যান গেটটা কীসের মতো ছিল ডি এর মতো তাহলে তার সাথে কি অ্যাড করে দিব নট গেট তাহলে এটা হচ্ছে যদি এ বি হয় তাহলে যেহেতু বার আছে তার মানে একটা নট গেট হবে ওয়াই কল কী হবে ওয়াই কল এ বি বার তাহলে এটা হচ্ছে নান গেট ওয়াই কল কী হবে এটা হচ্ছে নান গেট অথবা এটা চিত্রটা ওরকমও থাকতে পারে এ বি এ নট গেট এখানে দিয়ে দিব তাহলে ওয়াই কল এ বি বার তাহলে এটাও হইতে পারে এটাও হইতে পারে তাহলে আমরা কি জানলাম নান গেট নান গেটে কী থাকে কী কী থাকে অ্যান্ড গেট প্রাইমারি লজিক গেটের অ্যান্ড এবং নটের সময় কী হয় নান গেট গঠিত হয় তারপর আমরা আসি জানব হচ্ছে নর গেট তাহলে আমরা বলতে পারি প্রাইমারি লজিক গেটের অর এবং নটের সময় নেই যে লজিক গেট গঠিত হয় প্রাইমারি লজিক গেটের অর এবং নটের সময় নেই যে লজিক গেট গঠিত হয় তাকে কি বলে নর গেট বলে নর গেটে দুই বা ততোধিক ইনফুট থাকে আউটফুট থাকে একটি যে কোনো একটি ইনফুট এক থাকলে আউটফুটের মান শূন্য হবে অন্যথায় এক হবে তো আমরা নর গেটেরও কী জানবো টুথ টেবলটা জেনে আসি তাহলে আমরা কী জানবো নর গেটের টুথ টেবল অর্থাৎ নর গেটে কী কী থাকে প্রাইমারি লজিক গেটের অর এবং নটের সময় কী হয় নর গেট হয় এ বি এখানে যেহেতু অর গেট তাহলে অর নর গেট তাহলে নর গেটে কী আছে অর এবং নট তাহলে অর হইলে এ প্লাস বি তাহলে এখানে কী হবে তাহলে ওয়াই ওয়াই কল কী দিব ফলাফল এ প্লাস বি একটা বার্ড দিয়ে দিব নট গেটের জন্য তাহলে যদি ওয়ান হয় টু হয় তাহলে কী হবে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান তাহলে কী করবো এখানে এ প্লাস বি আছে যেহেতু কি অর গেটের কাজ আমরা জেনে আসছিলাম প্রাইমারি লজিক গেটে অর গেটের কাজই ছিল কি করা যোগ করা তাহলে শূন্য শূন্য যোগ করলে কত শূন্য শূন্য আর একে যোগ করলে কত এক একে শূন্য যোগ করলে কত এক আবার একে একে কত হবে এক কেন আমরা অর গেটের জেনে আসছিলাম যে ইনফুট বেশি থাকতে পারে আউটফুট কিন্তু একটার বেশি হবে না তার মানে এখন কি হবে যেহেতু এ প্লাস বি বার আছে তার মানে এ প্লাস বিতে যা আছে তার বিপরীত হবে জিরো থাকলে ওয়ান ওয়ান থাকলে 
জিরো ওয়ান থাকলে জিরো ওয়ান থাকলে জিরো তো এইটাই হচ্ছে কি নর গেটের সত্যক সারণী বা টু ট্রেবল তাহলে কি জানলাম তাহলে জাস্ট অর গেটটাকে কী করে দিব বিপরীত করে দিব জিরো থাকলে ওয়ান ওয়ান থাকলে জিরো ওয়ান থাকলে জিরো ওয়ান থাকলে জিরো তাহলে আমরা এখন কি জানবো নর গেটের টু লজিক চিত্র জেনে নিব তাহলে নর গেটের প্রথম হচ্ছে কি আছে অর গেট তাহলে অর গেট দেখতে কেমন ছিল আমরা জানার জন্য বলছিলাম যে অর গেটটা দেখতে অনেকটা কিসের মতো মাছের লেজের মতো জাস্ট এরকম তাহলে এটা হচ্ছে যদি বলি এ প্লাস বি তাহলে আবার কি যোগ করতে হবে নট গেট তাহলে কি হবে ওয়াই কল এ প্লাস বি বার অথবা এরকমও হইতে পারে চিত্রটা এ বি এখানে নট গেট এড করে দিব তাহলে কি হয় এ প্লাস বি বার তাহলে কি জানলাম এটা হচ্ছে কি নর গেট তাহলে নর গেট কি ফ্রাইমারি লজি গেটের অর এবং নটের সমানে কি হয় নর গেট হয় তাহলে এটা হচ্ছে নর গেটের চিত্র আর এটা হচ্ছে সত্য সারণী তারপর আসি আমরা ফ্রাই কী সম্পর্কে জানবো এক্স অর গেট আমরা বলতে পারি যে লজি গেটকে বিশ্লেষণ করলে ফ্রাইমারি লজি গেটের অ্যান্ড অর নট এর কে পাওয়া যায় যে লজি গেটকে বিশ্লেষণ করলে ফ্রাইমারি লজি গেট গেটের অ্যান্ড অর এবং নট গেট পাওয়া যায় তাকে এক্স অর গেট বলে এক্স অর গেটে দুই বা ততোধিক ইনফুট থাকে আউটফুট থাকে একটি তাহলে আমরা প্রথমত কী করবো এক্স অর গেটের টুথ টেবলটাও জেনে আসি তাহলে এক্স অর গেটের টুথ টেবল আমরা প্রথমে করে নিই তাহলে এটা যদি এ হয় এটা হবে বি তাহলে এখানে কি দিতে হবে এ বার তারপরে বি বার তারপরে কি আসবে এ এ বার বি তারপরে হচ্ছে আসবে এ বি বার তারপর হচ্ছে ফাইনাল রেজাল্ট হবে এ বার বি প্লাস এ বি বার তাহলে এক সর্কিটের সমীকরণ কি আসবে এ বার বি প্লাস এ বি বার আমরা এটাই কল এ বার বি প্লাস এ বি বার ইকল কি বলতে পারি এ অ্যাবজর্ভ বি কী বলতে পারি এ অ্যাবজর্ভ বি তাহলে এটা অনেকটা সূত্রের মতো কি এ বার বি প্লাস এ বি বার ইকল কি অ্যাবজর্ভ বি অথবা এ অ্যাবজর্ভ বি ইকল কি এ বার বি প্লাস এ বি বার তাহলে আমরা একটু করে নেই তাহলে এখানে যদি ওয়ান হয় তাহলে কি হবে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান টু হলে কী হবে জি ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান তাহলে কী হবে এতে যা আছে এতে যা আছে এবারে তার বিপরীত হবে তাহলে এতে যদি জিরো থাকে তাহলে কি হবে যেহেতু নট গেট বা বার আছে তার মানে জিরো থাকলে ওয়ান জিরো থাকলে ওয়ান ওয়ান থাকলে জিরো ওয়ান থাকলে জিরো তারপর হচ্ছে কি বি অর্থাৎ তারপর কি হবে বিবার তাহলে বিতে যা আছে বিবার তার বিপরীত হবে এখানে জিরো আছে তার মানে কত হবে ওয়ান জিরো ওয়ান আসে জিরো জিরো আসে ওয়ান ওয়ান আসে জিরো তারপর হচ্ছে কি এখানে এ বার বি অর্থাৎ এ বারের সাথে এ বারের সাথে বি কি হবে গুণ হবে আমরা গুণ করে নিই জিরো আর ওয়ানে গুণ করলে কত জিরো ওয়ান আর জিরো গুণ করলে কত জিরো তারপরে জিরো আর সরি আমরা এখানে কি করব এবারের সাথে বি ঠিক আছে জিরো আর ওয়ানে গুণ করলে কত জিরো ওয়ান ওয়ানে গুণ করলে কত ওয়ান তারপরে জিরো জিরো গুণ করলে কত জিরো ওয়ান জিরো গুণ করলে কত জিরো তারপরে এখানে কি আছে এ আছে এবার বিবার আছে তাহলে এ কোনটা এটা তারপরে বিবার এটা তাহলে আমরা একটু গুণ করে নেই তাহলে কি হয় জিরো আর ওয়ানে গুণ করলে কত জিরো তারপর হচ্ছে জিরো জিরো গুণ করলে কত জিরো ওয়ান ওয়ানে গুণ করলে কত ওয়ান তারপরে ওয়ান জিরো তার মানে কত জিরো তাহলে কি পাইলাম এখানে কি আছে তাহলে রেজাল্ট আসবে এবার বি তারপর প্লাস এবি বার এবার বি প্লাস এবি বার তার মানে এই দুইটা আমরা কি করে দিব যোগ করে দিব তাহলে জিরো জিরো গুণ করলে যোগ করলে কত জিরো আর ওয়ান আর জিরো যোগ করলে কত ওয়ান জিরো আর ওয়ানে গুণ করলে যোগ সরি গুণ না যোগ হবে জিরো আর ওয়ানে যোগ করলে কত ওয়ান জিরো 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 এইটাই হচ্ছে কি এক্স অর গেটের সত্যক সারণী তাহলে আমরা বলতে পারি তাহলে এক্স অর গেটের সত্যক সারণীর সমীকরণ কেমন হবে এ বার বি প্লাস এ বি বার এটাকে আমরা বলতে পারি আবার কি কীভাবে লিখতে পারবো এ অ্যাবজর বি এ অ্যাবজর বিও হইতে পারে অথবা এ বার বি প্লাস এ বি বারও হতে পারে তাহলে আমরা এখন কি করব লজিক গেটটা জেনে নিব কেমন তাহলে লজিক গেট হচ্ছে এক্স অর গেটে লজিক গেটে এঁকে নেই এ বি লজিক গেট হবে এমন তাহলে ওয়াই কল এ বার বি প্লাস এ বি বার অথবা আমরা বলতে পারি এ অ্যাবজর্ভ বি তার মানে কি অ্যাক্সর গেটে আমরা জানলাম কি ফ্রাইমারি লজি গেটের অ্যান্ড অর নট তিনটাই থাকবে কী কী থাকবে ফ্রাইমারি লজি গেটের অ্যান্ড গেট থাকবে অর গেট থাকবে নট গেটের সমন্বয়ে কিন্তু অ্যাক্সর গেট গঠিত হয় তারপর হচ্ছে কোন গেট অ্যাক্স নট গেট 
তাহলে আমরা বলতে পারি প্রাইমারি লজিক গেটের এন্ড এন্ড নট গেট এবং সেকেন্ডারি লজিক গেটের এক্সর গেটের সমনে যে লজিক গেট গঠিত হয় তাকে এক্স নট গেট বলে অর্থাৎ সেকেন্ডারি লজিক গেটের এক্স অর এবং প্রাইমারি নটের সমন্বয়ে যে লজিক গেট গঠিত হয় তাকে এক্স নট গেট বলে এক্স নট গেটেও দুই বা ততোধিক ইনফুট থাকে আউটফুট থাকে একটি তার মানে এক্স নট গেটে কী থাকবে সেকেন্ডারি লজিক গেটের এক্স অরও থাকবে আর প্রাইমারি কী থাকবে আর একটা নতুন করে নট গেট থাকবে যে লজিক গেট গঠিত হয় সেটাকে কী বলে আমরা বলতে পারি এক্স নট গেট তাহলে এক্স নট গেটের জাস্ট সব কিছু একই থাকবে সব কিছু থাকবে শুধু কী হবে এই সব কিছু ঠিকই থাকবে শুধু এটার উপর একটা বার আসবে নট গেট আসবে তাহলে আমরা এটাকে করে নিতে পারি এখান থেকেই তাহলে আমরা করে নিতে পারি তাহলে সেমভাবে তাহলে কি হবে ওয়াই তখন আর এখানে লিখবো এ বার বি প্লাস এ বি বার আর এখানে আমরা ফলাফলটা তখন কি লিখবো এ বার বি প্লাস এ বি বার অথবা এটার উপর আরেকটা বার হবে অথবা আমরা এটাকে আরও শর্ট করে দিতে পারি এ অ্যাবজর বি বার এটা হচ্ছে কোন গেটের অর্থাৎ এরকম হইতে পারে এ অ্যাবজর বি বার তাহলে এটা হচ্ছে কি এক্স নর গেটের কি সত্য সারণী তাহলে কি বলবো সব কিছু ঠিক থাকবে আগের মতো এক্স অরের মতো শুধু নট কেটে একটা যুক্ত হবে তাহলে কি বলতে পারে তাহলে জিরো থাকলে কি হবে যেহেতু বার আছে জিরো থাকলে ওয়ান ওয়ান থাকলে জিরো ওয়ান থাকলে জিরো আর জিরো থাকলে ওয়ান তাহলে আমরা এখন কি করব তাহলে আমরা লজিক গেটটা এঁকে নিবো কোন গেট মানে সব লজিক চিত্রটা একটু এঁকে নিব তাহলে একটু দেখে নেই লজিক চিত্রটা কেমন হবে তাহলে শুধু আগের মতো এক্স অর গেটটা ঠিক রাখতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে করে আসলাম এক্স অর গেট কেমন ছিল এমন এইরকম ছিল তার মানে তার সাথে আর একটা কি অ্যাড করে দিব তাহলে এটাও যদি হয় এ অ্যাবজর বি তার সাথে একটা নট গেট এঁকে দিব তাহলে কি হয় এইটাই হয়ে যাবে এক্স নট গেট এ অ্যাবজর বি বার অথবা এটা অন্য আরেক অন্যরকম হতে হতে পারে সেটা হচ্ছে কি আমরা চাইলে এভাবেও করতে পারি গেটটা এরকমও হতে পারে এখানে নট গেট তাহলে ওয়াই কল परवर्ती क्लस आई सी टीटोरियल दिए दीब आज के क्लस टी जो भलो लेगे थे अवश्य लाइक कमेंट शेयर और सबसक्राइब करते भूलें ना सबाई भलो थकबें धन्यवाद